let's look at an example of uh, time flexibility strategy uh is can the uh, let's suppose we have uh, again six month uh, demand uh or uh, january ke andar it is uh, 1700 uh, units ki demand hai february 3000 march 3200 april 3800 मे में फिर कम हो जाती है ट्वेंटी फोर हंड्रेड एंड जून अगेन गोज डाउन टू ट्वेंटी टू हंड्रेड तो ये हमारे पास डिमांड है और हमने टाइम फ्लेक्सीबिलिटी को यूज करते हुए इस डिमांड को मीट करना है इसके अंदर हमारी जो एजम्पन है दैट इज के एट आवर्स की शिफ्ट है और पर डे or there are 25 days uh, per month that means ke all six uh, months ke andar we assume ke there are 25 days uh, per month uh, beginning forces ke andar include hai and that is 30 workers ye beginning force humne rakhi hui hai aur beginning inventory is 100 uh, units ki hamare paas inventory hai aur iske basis ke upar humne ye time flexibility को यूटिलाइज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि हमें कितने जो यूनिट्स हैं वो प्रोड्यूस करने हैं ओवर टाइम में और कितने जो हैं वो हमने अंडर टाइम यूटिलाइज करना है अच्छा इसके अंदर एक और एजम्पन जो कि इम्पॉर्टेंट है और ये आमतौर पर कंपनीज की पॉलिसी के अंदर होती है कि एक वर्कर जो है वो एक खास नंबर ऑफ आर्स से ज्यादा पर डे ओवर टाइम नहीं करेगा रीजन बीइंग कि जब वर्कर ज्यादा ओवर टाइम करता है तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी उसकी गिर जाती है डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं क्वालिटी इफेक्ट होती है तो उसको फिर वो जो मैनेजमेंट है उसको कर्टेल करती है उसको कहती है कि ये इस क्वांटिटी से ज्यादा वो प्रोडक्शन नहीं करेगी इस केस के अंदर 30 परसेंट ऑफ रेगुलर टाइम से ज्यादा एक वर्कर ओवर टाइम में काम नहीं कर सकता डिमांड मीट करने के लिए तो बेसिकली दैट इज द जो हमारा ओवर टाइम की पॉलिसी है वो ये है इस केस में अगर ये ओवर टाइम हम यूटिलाइज कर कर भी डिमांड मीट नहीं कर सक रहे क्योंकि हमारे कंस्टेंट है थर्टी परसेंट से ज्यादा हम यूटिलाइज नहीं कर सकते तो इन दैट केस वी कैन देन यूज सब कॉन्ट्रैक्टिंग टू मीट द डिमांड इन अ गिवन मंथ इसके अंदर कॉस्ट डेटा जो हमें प्रोवाइड किया हुआ है उसके बेसिस के ऊपर वी हैव मटीरियल कॉस्ट विच इज इन दिस केस टेन डॉलर पर यूनिट इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज टू डॉलर पर यूनिट पर मंथ स्टॉक आउट कॉस्ट हमने रखी हुई है फाइव डॉलर पर यूनिट पर मंथ अगर एक मंथ में एक यूनिट स्टॉक आउट हो जाता है तो उसकी कॉस्ट हमें पड़ेगी फाइव डॉलर हायरिंग की हमने रखी हुई है थ्री हंड्रेड डॉलर पर वर्कर ले ऑफ कॉस्ट वर्कर को अगर हम फायर करते हैं तो फाइव हंड्रेड डॉलर पर वर्कर है लेबर आर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट इज फोर आर सो दैट मीन्स कि एक वर्कर एक दिन में दो यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि देर आर एट आवर्स पर वर्कर पर डे तो फोर आवर्स में एक यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो वी कैन बेसिकली वी कैन से दैट कि जी दो यूनिट एक वर्कर एक दिन में प्रोड्यूस कर सकता है रेगुलर टाइम कॉस्ट इज फोर डॉलर्स पर आवर वेयर एज ओवर टाइम कॉस्ट इज वन एंड हाफ टाइम ऑफ रेगुलर टाइम कॉस्ट विच इज इन दिस केस सिक्स डॉलर पर आर एंड कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज बेसिकली थर्टी डॉलर पर यूनिट अगर हम सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमने थर्टी डॉलर पर यूनिट पे करना है 